revolusyonaryo sa alapan hanggang pero kami sa puerto sa Cavite City doon una ipinakita sa publiko ang pagbansang batawan so hindi natin alam na sa loob ng 123 years na nandiyan ang national club nagbago ang anyo ng ating pambansang batawan ito siguro yung matuturin natin na evolusyon ng Philippine flag hindi yung drop from KPPA to the current Philippine flag so yung development na ating kakalakayan ngayon ay magsisimula sa taong 1985. So, maraming hinakalang sa dugto na ito ng asaysayan ng pagbansang watawa. Na noong 1985, medyo sabihin na natin, uh, ito yung panahon na isang taon bago ang end sa people power, naisipan pa ng pamahalaan na maguhin ano, o magkaroon ng adjustment sa anyo ng ating pagbansang watawa. So, nandito nga yung sisertid agenda dahil inabutan na yung panahon na yun nasusulat sa ating mga aklat sa kasaysayan kaya ang ating maririnig ay direkta mismo sa primaryang primaryang gratis, no? primary source na nakasaksi sa mga development sa ating pagbansang watawa mula 1985 hanggang sa malagdaan ang Republic Act 8491 o ang Club in Heraldic Code of the Philippines of 1998 So, Sir Teddy, Sir Teddy, gusto po at magandang hapon um, Magandang araw ng ating watawa Yes po. So, uh, ito ang pangalawang taon nyo na hindi, nyo, hindi ka naka-attend sa ano, National Flag Day sa Alapan dahil nag-early retirement po kayo. Anong taon na, Sir Teddy? Anong taon na? 2019. 2019 na yun po. At gusto ko rin pong kilalanin ang uh, suporta sa programa ito ni um, Mr. Juan Paolo Kalamlam ang pumalili kay Sir Teddy sa pagiging puno ng herald reception ng Pagbansang Komisyon para sa Kusay ng Pilipinas na kasalukuyan pong nag-re-rector ngayon tungkol sa Pagbansang Matawa kaya ito yung muna take over dito sa uh, programang ito na dalawa pong purpose maibahagi sa publiko ang kakaibang kwento tungkol sa ating Pagbansang Matawa at at the same time madocument natin dahil Matagal na po kayo na direkto sa NHPP na i-record yung memory na alam niyo tungkol sa ating pagbansang matawa. So, simulan na po natin, Sir Teddy, yung ating unang tanong. So, Sir Ted, bago ang lahat, paano po pala kayo nakapasok sa NHPP? May pinagwento kayo eh, na nasa sampalok kayo at dating trabahador ni Chudoro Kalaw, ang tatay niya. <laughs> um, ang great grandmother ko ay isang buong yung Sudor Palaw at napasa na ang tatay ko sa natin ng Lord Ray. Uh, hindi dahil kay Kalaw, pero ito meron na pagmuntong sa sa, sa sa pamilya. At ako nung panahon ng ako ay nag-aaral, eh, simula akong magtrabaho dito sa National Historic, sa dating National Historic Institute noong 1970. Noong 1970. 1970s po kayo nakapasok sa dating National Historical Institute. So, para po sa kaalaman ng nanonood ngayon, si Sonoro Kalaw po, siya po ang dating direktor ng Pangbansang Aklatan. At isa po sa mga itinuturing na historiador ng Pilipinas. So, kamag-anak pala nila, Sir Teddy. Dahil taga-batangas po kayo, Sir Teddy, di ba? Ayan. So, and from 1976, Sir Teddy, nasa Herald Reception na po ba kayo ng NHI mo? Naipat ako sa Herald rin ng 1978. Okay. Uh, so, simula ng 1978, nandiyan sa Sarkoy. Hmm. Uh, Nabuhos na yung buhay ko doon sa Herald Reception. Ang Herald Reception ba noon, uh, Sir Teddy, uh, di ba, dati panahon ni Manuel Quezon, separate ito ng agency from the NHCP. Ang uh, dating hmm. di ko Herald Committee, hindi pa mga President ko. So, pagdating ng 1978, kasama na, kasama na siya ng NHI? Uh, ito na rin ang reorganization sa media noong 1972. At kasama, nasama ang Herald Ring sa Department of Education at nakapunta nga sa National Historic Institute. Okay. So, narinig po natin yung mga terminology like Herald Ring. Ang Herald Ring po, Sir Teddy, ano po ba Herald Ring para po sa mga hindi nakaalam? Yan ang... Nagsasalitid, nag-aaral, uh, nagsuturo ng mga pananda, mga simbol, pambansang sarisag natin. Uh, mga, kasama dyan yung mga 
yun na yung kulay. <laughs> so, yung standardization, ang um, concern. Ang um, tinatawag na flag day noon, noong 1911, ay yun ang pagpubalik ng mga nagkana na pagkamitin ng Pilipinas. Ang 1919, sir, sir. Ang 1919. Ang 1911 pa lang, binubuo na yan. Ay, binubuo na. Oo. So, uh, ang umabot ng malos ng puta, oh, na naaprobahan yung pagbabalik ng Yeah, ng paggamit ng flag na rin dati ginawan yung yeah. unang batas ng Amerikano, yung packet is ginabawal yung mga ginabawal yung pag-display ng painting flag kasama yung mga flag ng convention mm-hmm. um, sa katuwa ng mga Pilipino o doon na lang nakita ng pula o doon na nakita ng pila o doon na nakita ng blue kaya walang standard mm-hmm. panahon ni Quezon, naglabas siya ng ang uh, executive order 23 na binubuo yung Foreign Security at isa nga sa mga bagong batas yung tulay ng ating matawag standard decision na ginawa ng uh, nung panahon na yun may ilang dating yun ang DTI mm-hmm. ngayon kaya yung ating matawag ngayon yung gawin yung 1986 ay dumahan lahat yan sa DTI okay. So may role pala ang the status of trade in the industry dito. Dahil sa dahil sinusuri nila yung solidarity yun ano po. Ah uh, doon sa NAF ah uh, uh, sa Philippine standard uh, yung PS Mark mm-hmm. doon sila may kanoon okay. ng bagay na mabibigay sa mark sa mercado. Kasama nga yung ating pambansang utawan ay ginuan din ng uh, pananaliksik kasama tayo doon na nasa store organization at saka lahat ng mga ahensya na sampok sa pagmumpak ng tela, pag-distribute, at sinama ko dito yung lahat ng mga manufacturers. Kaya dito pa lang, yung gawin ng executive order 1010, isa sa mga ginawa namin, paano mauubos yung stock ng manufacturers. So, meron kami ng survey, uh, Inuusap namin sila, inibitahan natin dito lahat ng mga manufacturer at sinubit nila yung mga inventory nila. At na pag-aralan namin, napagkasunduan na within 6 months, saka ilalabas yung tamang ulat. Ito po ay nangyari kahit anong taon? Uh, ano nga ni, after nga ng revolution. At end sa people power. Ito yung 1989. Okay, so again, 1985, ang sinusundang kulay ng ating pambansang watawar ay yung panahon ni Quezon. Yung Amerikano. Na American, American color, ano? Oh. Yung uh, navy blue. Uh, ang tawag hmm. ng, ng sa market ng Amerika ay national flag blue. National flag, national blue. National flag. Kasi yun ang ginagamit sa national na kulay ng national flag ng US. Hmm. At yun nga, sa supply, ang tela dito sa atin, ang nakukuha, ang nakukuha yung kung yung available na kulay ng flag ng Amerika. So, lumalabas sir Teddy, hanggang 1980s, ang ating kulay ng flag, pattern after US. 19, paano pa ni Keso? Paano pa ni Keso? Hanggang 1980s na po. Oh, okay. diba? Yung pula, sir Teddy, bakit hindi na pag-uusapan? Bakit blue ang pinag-uusapan? <laughs> yung pula ba? Walang problema. Ang um, um, pula, Um, ang pinagbasihan dyan yung sa sa Spain pero sa ang saka yung sa mga bayani natin na yung kulay pula is blood red ang sa Spain is uh, parang verde yun ang kulay matintad yung yung orange so lumalabas pa pala na hybrid ang basis ng colors natin. Eventually, US at Spain. <laughs> and then, mabalik ako sa 1985. Kasi ang naging matunog noon na usapan, yung biglang naglabas ng Executive Order 1010, February of 1985. And then, itong mga manufacturer, parang June 12 ng 1985. Hindi, hindi. Nagtaas ng flag. Nagtaas sila ng flag dito sa na light blue. Ito yung sky blue. Oo, oh, na medyo hawit sa ating. Ah, ito po. 
si Sir Teddy po mismo kasi nakita niya mismo yung mm-hmm. paano t- pa- nakataas na yung Philippine flag sa Luneta, no? Luneta. So, ganito raw ang kulay, halos nung kulay mm-hmm. ng flag. Sky blue talaga. So, mm-hmm. paano sky niya, blue. Uh, light, light blue talaga. Light blue. Pero uh-huh. ang terminology dapat, lighter shade of blue. Mm-hmm. Light, uh, yan ang nasa uh, sa iiko tenten. Lighter shade of blue dahil anong basis? Ah, uh, isang din sa mga base niya ano, pinuntahan ng ng Philippine ng pamilya sa Thailand na Philippine flag na sabi nila original. Mm-hmm. Uh, isa yun sa mga pinagbatsihan namin na nakita namin doon na hindi ito uh, navy blue, hindi navy blue. Ang ginawa namin doon uh, yung pagkat sa Philippine flag yun ang aming binuksan. Mm-hmm. Hindi naman binuksan na sinira yun. Basta <laughs> in-open lang siya na gano'n. At kung naman ang picture, mm-hmm. yun ang pinagbasihan na ulag. Okay. So, hindi niyo po matatanong, mga kaibigan, ang NHCP po ay hindi lang binubuo ng mga history researcher, ano po, hindi lang ng mga museum. Meron din kami mga architect, mga engineer, at lalong higit, meron din po kami mga chemist at conservators. So kasama niyo po noon ang laboratory ng NHI. Oo, oh, sa punta sa Baguio dahil ang Suntay oh. ay Suntay pa lang sa Baguio. At ang isa pa nating kasama uh, uh, din sa project niya ay ang um, textile engineer ng National Museum. Mm. Nag-iisang tex- textile engineer ng Pilipinas. Okay. So Sir Teddy, bago pa lang lahat, itong Suntay na tinuturo na sa Suntay, si Pangulong Aguinaldo kasi nagkaroon ng pangalawang asawa. Tama po ba? Mm-hmm. At isa sa mga descend na si Aguinaldo, sa second, second, ah, uh, paano ba? Hindi, ang sunday. Mismong, mismong Aguinaldo ito na... Okay, Aguinaldo sa, talaga sila. Oh, okay. Na, uh, doon sa first, first, uh, first fight to. Magtatlo okay. sila magkakapatid na bupae. Ah, oh. uh, sunday, ah, uh, bilensyo. So first wife pala, corrected by. Mm-hmm. <laughs> so at isa sa mga anak ni Aguinaldo na pangasawa ng Suntay. Mm-hmm. Okay, at so, pagpiri sa Baguio. Mm-hmm. So ano yun, Nag-hat, nagkahati-hati ng property, nakuha niya yung flag? Mm-hmm. May nakuha kami kasulatan na um, um, medyo, <laughs> medyo hindi maganda istorya. Nakita namin na ibinenta daw ni Aguinaldo kay Suntay ang lahat na ari-arian. Yung mm-hmm. base sa mga pag-aaral ng kanya-kanyang partido, uh, medyo questionable. Mm-hmm. At yun, uh, kung nasa kanila na yung Philippine flag, kinabayaan na lang. Okay, okay uh, moving on. Uh, itong tutukoy natin na flag na to na isa sa mga kiniklaim ni Pangulong Aguinaldo na original flag ay nakadisplay ngayon sa Aguinaldo Museum sa Baguio. Ayun po, kinukumusta ko po ang kaibigan natin si Emil, ano, si kapatid na Emil Suntay, ano, na curator ng museum na yon sa, sa Baguio. Nakatago ang original, yung kiniklaim na original na yon nakatago sa vault ng bako. Hindi yun ang ah, nakadisplay sa museum. Okay, so... so reproduction na yun. Reproduction, so okay. So good. So ngayon, meron po tayong dalawang ano dalawang bagay na makukuha dito sa kwentuhan na to. 1985, sinimulang aralin yung historical na kulay ng Philippine flag at pangalawang bagay ang naging basis para ma-determine natin yung tingkad, kulay. tingkad ano, yung tingkad ng kulay ng blue particularly ng Philippine flag ay itong watawak niya Ginaldo na sa pangalaga ng pamilya sa Tayo Baguio. So, okay, 19, 1985 na-misinterpret ng isang manufacturer na sky blue o light blue yung Philippine flag. Tinaas sa luneta. Anong ginawa ng NHI? Um, tinatawag natin yung luneta. Ang sabi ng luneta sa amin, uh, don- donation daw yan ng manufacturer. Um, tinawagan natin yung manufacturer. Panag- ang mga manufacturer ng Philippine flag uh, accredited sa atin. At yun, ang um, manufacturer mismo ay eh, nakastigo natin kahit sinabi natin na wala pang implementing rules, wala pang resolution na ginawa dyan, sinasabi niya na yung tamang kulay. 
So, Sir Teddy, mali na isama ang Sky Blue na Philippine flag o Light Blue na Philippine flag sa listahan ng mga official flags. Oh, mali. O, oh, mali. No? So, meron kasing lumalabas na chart na kasama yung Sky, yung Light Blue, ano? Naging official. So, uh, so hindi siya official. Particularly from from the from Sir Teddy Echenza's uh, statement na dating parte ng heraldry ng NHI being the one implementing the law ay hindi siya official yung Light Blue na Philippine flag. So, marami na po bang na-produce yung manufacturer na yun, na light loom? Yung isa pa lang. Bahay din sa kanya. Okay. Yun lang itinaas sa... Okay. So, ano yun? Itinaas? Mami. May nag-report sa inyo? Oo. Okay. Tapos, uh, binaba, so, in the, on, on the same day, binaba? Um, pala yun, on the same day. On the same day. Nandun mismo pa yun na binaba ba? Uh, wala na sila. Malaki kasi yung job. <laughs> Pero nandun kayo noong wala na, binaba. Pero noong nakita namin palit. Ah, napalitan na. Okay, so, yun. So, very, <laughs> very incredible na story yun, ano. And then, patagal pa ng ilang taon, dun pa lang yung mapapinalize yung standard na kulay ng Philippine flag. And that, and that was 1989. So, hindi 1998. Hindi, hindi. 1989 pa lang. Ito yun pa lang yun, na ginawa na yung standard na kulay. Mm. Uh, kasama namin dito ang um, DTI at saka ang CPRI, um, Philippine Textile Research Institute. Parang pag-aralan nga kung ano yung tamang komposisyon ng ating matawad. Kaya meron tayong pinaaprobahan sa Malacanang na nandun yung kulay, nandun yung tamang specification ng ating ng matawad, na tela na gagamitin sa ating matawad. Mm-hmm. So eventually, ito ay inadapt ng RA 8491. Inadapt yung, yung, uh, yung standard na kulay mm-hmm. at saka yung standard ng specification ng ating matawag based dyan. Okay. So ito mong hinahawakan ko kung ito ay guide, ano, implementing rules and regulation ng Republic Act 8491. May bagong version na po ito. Ganito yung version. Ayan. So, mabibili niyo po ito sa NHCP. Hindi ko lang po alam kung magkano ang halaga nito. Nakamura lang po. Nakamura lang yun. Wala. Parang 100 Oh, wala pa to 100 pesos. Tama na. Yung dati, 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 yung Pero ito po yung mga kwento na sabi na natin na hindi pa naisusulat. Kasi wala pa ako naririnig na ganitong nakasulat sa libro eh. So, ang kahalagahan po ng ating pag-uusap ngayon ay na ibabahagi natin sa publiko. Itong ganito. Ito ang kahainaman ng nakikinig tayo ng mga webinar habang nasa loob ng bahay. Ano? Ang dami natin mga tututunan mula sa mga eksperto, sa mga mismong mga parte ng development na yun ng isang pangyayari sa nakaraan tulad ng Sir Tede Senza. So, Sir Teddy, thank you very much for your time. Ano po? Alam ko ang pinasan niyo rito ay si dating director natin, Director Rudy Cubadoy, at napaundahan niyo kami na magkwento sa public. At uh, yun nga, may record na rin natin itong usapan. So, pwede na siyang isite ng mga historians, ng mga, mga sudyante, ng mga teacher, na para mai, mai singit sa pagtuturo ng ating Philippine flag, ano, lalo na ngayon, National Flag Days. So, Ayun po, maraming salamat po sa oras din ninyo sa ating mga nasa webinar, nasa Facebook. Live po tayo sa NHCP, sa Facebook page ng NH, in QC, ng NCCA, ng DepEd at ng DFA. So magandang hapon po. Ako po si Ian Christopher Alfonso. Uh, pag-ingat po tayo lahat ngayong crisis na po ng pandemya. Maraming salamat po at maligayang araw ng mga watawat, ng watawat ng Pilipinas. Mandirik mampir